ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം മതി ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് ഓവണോ ബീറ്ററോ മൈദയോ മുട്ടയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ യൂണിബിക്കിൻ്റെ ചോക്കോൻ്റെ ഒരു കുക്കീസാണ് അത് ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് വരണം കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് അളവ് എടുക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിന് എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എങ്കിലും വേണം നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മുടെ എത്തണം ഇതിലെത്തണം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഗ്ലാസ്സാണത് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി എടുത്ത ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ തണുപ്പില്ലാത്ത പാൽ വേണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ വേണം ഇതിൽ കൊഴിക്കാൻ അത് ഇതിൽ കൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി പാലിൽ മിക്സ് ആവണ വരെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം യൂണിബിക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതേ മാതിരി പൊടിച്ച് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാല് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവായാൽ മതി ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഞാനിത് ഈ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബിസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചേർക്കേണ്ടതില്ല കുക്കർ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു പഴയ ഫ്രൈങ് പാന് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈങ് പാന് ഇതേപോലെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആവി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം കേക്ക് നല്ലോ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കമ്പി വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം അപ്പം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല
ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വിളിച്ചാൽ അത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാ അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ബിസ്ക്കറ്റും പാലും എല്ലാവരും എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്പോഞ്ചൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്